evening po. Magandang magandang gabi po sa bawat isa. Ako si Pastor Wedidio ng Jesus the Anointed One Church, Dubai. And we're live broadcasting here at the Dubai United Arab Emirates. Yun. Magandang gabi po sa inyo. Pakishare naman po yung ating link sa iba pa po nating mga kapatid para naman po sila ay uh, makapanood din, mabless ang uh, buhay po nila. Yun. Hallelujah. So, again, welcome po. Sino uh, ba yung ating mga viewers? Wala pa ako akong viewers. Kung sino ang pwede kong batiin na. Pashare naman po ng ating link ang uh, tayo po ay uh, makapag-start na. We'll be starting in a couple of minutes. Let me just check yung ating uh, ano, ano, sino po yung kasama na natin. Nabaki na natin. Yun. Namiss ko po kayo. Magandang gabi po. Uh, Julia Joyce. Julia Joyce Bilton. Kamusta po kayo dyan? Sa Satwa. Antoinette Lynn is also uh, watching right now. And uh, Marika. Hi. Kamusta po kayo? Kamusta? Ano, Antoinette? We hope you're doing fine. Marika. Jo, saan ka na? Nasa work ka pa ba? Saan pa ba? Faith, Faith, also watching, Kim, good evening, Yun. magandang gabi po sa inyong lahat, namiss ko kayo, hallelujah, sino pa ating uh, babatiin, Yun. ang ating mga admin dyan, Evangelira from the Philippines, From Albay, I think. Kumusta ka, Abanji? Hmm. Hallelujah. Magandang gabi po sa inyo lahat. We're, we're improving. Ini-improve po ni Lord yung ating broadcast. Kinokorek yung mga um, mali. <laughs> At uh, inaayos po ng Lord. So, Isel Aguilan, kamusta ka na? Oh. Bawas ang kain, ha? Pati ikaw, Antonet, ikaw ay uh, isang rice na lang, ha? Huwag na magdadalawang rice. Mart is also watching. The MMK is complete. Oh, praise God. Sino pa? Baka mayroon akong hindi mabati dyan ay magtampo na. So, magandang api po sa inyong lahat. Hallelujah. God is good po. Sino pa? Yun, Aljon. Aljon. And uh, I think uh, Tintin is with you. Magandang gabi po sa inyo. Uh, napaka ganda po ng mensahe ng Diyos ngayong gabi. And I believe marami po ang uh, makakarilig dito. Good evening, Aljon. Kamusta ka na? Tintin, kamusta? No. Welcome, Tintin. Baba ko muna itong aking iPad. Sino pa po ang hindi ko nabati? Let's just, let's just uh, uh, wait for the others to come. Para naman uh, sabay-sabay po tayo na makapag uh, um, makapakinig. Uh, ako rin po ay nakikinig after the actually the na mag-broadcast kami talagang pinapakinggan ko rin po yung aking yung mensahe ng Lord dito. We miss you as well. We miss you here. Amen. You need and um, I think Melvin will be watching as well. You need is here watching already. Good evening po. Kamusta po kayo? Uh, hallelujah. Sino pa? Sino pa yung hindi ko nabati? Uh, Jordan. 
Magandang gabi. Good evening, Faith. Kamusta ka? Salamat sa pakwan. Tatamis ng pakwan. Jordan Ebreo. Kapit lang, bro. Basta lagi sa Lord. Sino pa? Meron ba tayong ano? Okay ba yung ating uh, sound? Ha, didinig niyo po ba ako? Okay naman po yung sound natin. Pinaayos na po natin sa ating mga sound engineer. Yung ating ano? Good evening. Kamusta na po kayo? I'm just waiting for some time. So, one minute. You'll uh, go live. Welcome po and thank you for joining us this evening. God is good. Oh. Yun, Antonet, Sias at San Pedro. Magandang gabi po sa inyo. Mel Jazz. Mel, Kuya Mel, kamusta po kayo? Jasmine, Aba, and Abby at saka kay Junior. Kamusta na? Kamusta si Nanay? Antonet. Kamusta si na- Nanay? Antonet, siya sa San Pedro. Kamusta na si Nanay? Yun. Uh, Brian is also watching right now from Abu Dhabi. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Abu Dhabi. Welcome po. Thank you for joining us this evening. Brian, kapatid ni Shail. Wala pa si Shail. Baka may ano pa, ginagawa pa. Hallelujah. Yon, sumunod na si Shail. Sabi ko na nga ba. Yun. Good evening po sa bawat isa. Si Ate Tina kaya. Magandang gabi, Brian. Ang gwapo mo sa personal. Lamang ka ng ilang paligo sa akin. <laughs> Okay, siguro pwede na tayong mag-start. Pwede na? Ayun, Rev, Onda, Onda Family, shout out sa Onda Family. I believe they are watching as well tonight. Kamusta po kayo? Rev, kamusta po? I like your hairstyle. <laughs> kalbo. <laughs> pwede lang ano, magpakalbo rin ano. Uso ba ngayon yan? Ba't ang dami nagpapakalbo? Sige po, let us pray. Let us bow our heads and close our eyes. Hallelujah. Yes, Father God. Hallelujah. Palakpak po sa Lord. Hallelujah. Palakpak sa Lord. Hallelujah. Let us welcome the presence of the Holy Spirit. Let us welcome the presence of God in our midst right now. For He has said in His word, two or three gathered in His name, He will be in our midst. Hallelujah. We thank you, Father God, for your mighty presence, for your works tonight, today, Lord. We know, Father God, that you are going to answer our prayers right now. Hallelujah. We praise you. We worship you, O God. You deserve all the praises, oh God. We welcome you in this place, mighty God. Hallelujah. 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 Glory, 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 glory. Hallelujah. Sige, kapatid, palakpakan mo ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin mo siya. Purihin mo siya, for He is worthy to be, to be praised, worthy of all honor. Hallelujah. 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 Yes, Father God. Hallelujah. Pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwal hati. Lord, napakabuti mong Diyos. Hallelujah. Heavenly Father, we come to you, Lord, in the name of your Son, Jesus Christ. For apart from your Son, Lord, we are nothing. We will just be a mist in the morning that gone. 
in the midst of the day. Wala po kami kayang ipagmalaki, kundi ikaw, kundi ang anak mong si Jesus, for what He has done for us. He has given us a life that is full and abundant, O oh God. Thank you, Lord, for the forgiveness of our sins. Thank you, Father God, for giving us a life. Salamat po, Lord, for saving us from certain death. Lord, continue to clothe us with the robe of righteousness of your Son and forgive us from our iniquities. Hallelujah. Thank you, Lord. Lord, sa gabi pong ito, may mga bagay kami na ilalapit sa iyo. Panalangin ng aming puso, ng aming mga kapatid, panalangin para sa aming bayan, at sa lugar na ito, Lord. We pray, Father God, na, Lord, as you have said in your word, that hindi maiksi ang iyong mga kamay at hindi ka binye, that you're going to hear our prayers. Lord, give us a wisdom. Lord, let us, lead us, Lord, what to pray. Ano po, Lord, yung aming dapat ipag-pray. Let the Holy Spirit teach us. We thank you, Father God, for this evening. Salamat po, Lord, sa mga kapatid ko. Ngayon pa lamang, Lord, nagpapasalamat na kami. For I know, Lord, mayroong kang gagawin sa buhay po ng bawat isa. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Palakpak po sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo mag-umpisa ay ating pong haranahin ng Lord. Lumapit po tayo sa Kanya. Samahan niyo po ako na awitan ng Lord. Ito po yung uh, awit na sasabing ako'y lumalapit. Ito po yung kanta ni Bishop Art. I'm, I'm sure alam din niyo po ito. Sige po, awitan po natin siya. Ako'y lumalapit sa iyo Sing, sing to the Lord. 
Ano man yung gusto mo sabihin sa Lord? Ano ang kabigatan yan? Kung ikay nahihina, kapatid, sabihin mo sa Lord. Kaya niya. He is able. For God is able to bless us. He has the power. He is almighty God. Kaya niya, kapatid. Ano man yan. Magtiwala ka lang sa Kanya. Put your trust in the Lord. Not in your circumstances. At sa Lord lang, kapatid. Lapit natin sa Lord lahat yan. May gagawin at ginagawa ang Lord sa buhay mo. Maniwala ka, kapatid. God is good. Yan ang sa plan for us. May plano ang Diyos sa buhay mo. Kaya ikaw ay narito ngayon. Nakakapanood nito sapagkat nais ng Diyos na bigyan ka ng pag-asa. Nais ng Diyos na lutasin ang iyong mga, bu- ay yung mga bagay na bumabaghabag sa iyong isipan. Lapit natin sa Lord. God is able and nothing is impossible to God. Hallelujah. Oh, 
and ever. We will serve you with all our hearts, the gladness in our hearts, O God. Patuloy at patuloy kami maglilingkod sa iyo. Lord, there are times that we fall because we are weak, Lord. You know that. But then, Lord, your grace is enough and your grace sustains us, you strengthen us, Lord. Salamat po, O Diyos. In Jesus' name, Amen and Amen. <laughs> Hallelujah. Yeah. Hallelujah. Good evening po muli sa inyong lahat and welcome sa ating pong live broadcast. We are uh, broadcasting live from uh, J1 po Dubai, here in uh, Dubai, of course. Yan. Salamat po sa inyong pag-tune in. Magandang gabi po kay, uh, kay Luis Ann, kay Pel Peralta, Marites Hobson, kay Olivia. Good evening po. Ron, good evening po. Yan. Hallelujah. Yan. Kamusta na po kayo? So, gabi po pong ito ay eh, medyo, alam, alam niyo po yan, medyo, I think you've seen the title of our, uh, the message of the Lord for this evening. Yung, ang titulo po ng ating, ano, is praying for your enemies. No? Ito po yung, ano eh, we can, we can uh, easily pray for our loved ones. Yung mga mahal natin sa buhay, madali po natin ipag-pray yun eh. Madali po rin natin ipag-pray ang ating mga kakilala, kaibigan, no? Mga boss, trabaho, no? Because uh, parang it will benefit us. But praying for your enemies is no, napakahirap po niyan, no? Madat, ma... Mas, Lalo na kung for blessings. You're going to pray for blessings so that in spite and despite of what they have done, in spite of what they um, said against you, kahit ano pa man yung sinabi sa'yo, pinagchismisan ka, o ikaw ay uh, sinaktan physically, ang hirap po nito, yung praying for your enemies, di po ba? No? Oh, ako pati po, ako naman ay eh, nakaka-relate din. Lahat naman po tayo ay nasaktan, nasasaktan, no? Tao po tayo. We still experience are you being hurt, no? Sino po ang hindi, di ba? Lahat po tayo nasasaktan. So, we all can relate to this. And the question is, how are we going to do this? Because God has said, Jesus has said that we have to pray for them. Pray, pray for those who persecute you. And we have to love our enemies. Di po ba? Ang sabi po doon sa Luke, Luke uh, chapter 6 verse 27 to 28, ano po? No? Kasulat po, ang sabi po doon, but to you who are willing to listen, sino po ang gustong makinig? Those who are willing to listen tonight, para sa iyo to, kapatid. Those who are willing to listen. I know this is hard. Pero sabi po ni Lord to eh. I say, love your enemies. Yan po ang nakasulat. No? Do good to those who hate you. Biro mo. Ang sabi po ni Lord is, kasi po, say, oh sige, I love him. Uh, I love her. But then, we have to do good for those who hate you. Iba po, kahirap noon. No? Uh, Wag, to, wag po tayong maging plastic. Wag po tayong maging ipokrito. Really, this is hard. And I have to uh, really ask the Lord, kung how are we going to do this? Kailangan po kasi natin itong gawin. Because God has said, God has commanded us to love your enemies. Sabi po ganon, do good to those who hate you, bless those who curse you. Sabi po, diba? pray for those who hurt you. No, I was looking actually yung sa Matthew chapter 5 verse 44 is basically the same. No, it's basically the same. Pero mas mabigat po itong sa look eh, di ba? No. And uh, God has taught us how eh, hindi po naman ano, it's just hindi po sikreto on how we're going to do it because God has shown us nagset pa siya ng example. 
Di po ba? Nag-set siya ng example on how are we going to do this. Hindi po parang, okay, katulad din ng pagmamahal niya sa atin, minahal niya tayo, minahal niya tayo while we were sinners. Remember? Nakalimutan po natin. While we were sinners, di ba? Binigay niya yung kanyang anak na sesos. Tinubos niya tayo. Hindi po tayo mabuti noon. Hindi po tayo kaibig-ibig kung tutuusin. But God, no? na una siyang nagmamaha, nagmahal sa atin at hindi lang niya pinakita yung pagmamahal hindi lang niya sinabi yung kanyang pagmamahal pero ay pinakita niya yung pagmamahal niya by giving the life of his son di po ba no sabi nga po doon kung inyo pong mapatandaan si Jesus while he was crucified well he was in agony no nandoon po siya sa krus Kung paano ang sabi po niya Luke 23:34 sabi po niya no Jesus said Father forgive them for they do not know they don't know what they are doing di ba sinabi po ni Jesus mismo ren we imagine you are no sinasaktan siya during that time ang sakit ng nararamdaman niya nakapako siya sa cross and yet He was still able, he was still able to utter these things. And this is an example for us on how we're going to deal, on how we're going to pray for our enemies. No? Ito po yun eh. No? Brothers and sisters, hindi po ito, um, mahirap, hindi po sinabi na, okay, like them, hindi po ganun eh. We have to love our enemies. At ipag-pray po natin sila. Bakit? Bakit kailangan natin silang ipag-pray? Unang-una po, no, bro, unang-una, uh, some of them, their thinking may have been influ influenced by the devil. No? Ba? Maari po na na-influensyahan ng demonyo. Kung inyo pong matatandaan doon sa ano, Corinthians, No. There's a verse there that says uh, Satan has blinded their mind. It could be like that. Maaring ganun po. Bin, they, this, uh, Satan has blinded their minds and their hearts. That's why they are doing that or they are hurting people because Satan, it was actually Satan who's who influenced them to do that. No. Kailangan po nating tingnan sa ganoong aspeto. And then Their attitudes may have been shaped by past wounds. Siguro po ay nasaktan sila sa mga may nangyari po sa kanila na trauma. Ano? So, ang sabi nga po, hurt people, hurt people. Usually po ganon. Pag nasaktan, kaya nananakit din. May pagkakataon na nananakit din. Because they have experienced their attitudes have been shaped by their past wounds. Yung mga nangyari sa nakaraan. Nasaktan sila eh. So, they don't want to be hurt again. And it, it is in, yung, yun yung po nagiging parang defense mechanism nila. So, we have to understand this, mga kapatid. O kaya, ang pangatlo, their actions may have been manipulated by their peer influence. Yung mga kasama, kaibigan, or ano, yung mga na hurt din, no? na nasaktan din. So, on tendency, they, they are manipulated to react that way or mag, magsalita nung kung ano nung masakit. So, they have been, you know, may, may mga peer pressures. That's why these people are doing that, no? Pero I'm not saying this or this is actually not an alibi. Hindi po, hindi po dapat ito excuse. I'm saying that na ito po ay... sa realidad ng buhay ano Ma sa reality no mga kapatid no but it it o it only helps us to understand why this is happening why they there there are some people who are doing that that they turn to they want to hurt people other people and they tend to be parang antagonistic no? yung parang gusto lagi makipag-away mga kapatid Ito po, dapat lang natin maintindihan. Itong sa aspeto na, maybe uh, they have other reasons. Maybe they have other reasons. No? Uh, but then again, 
no yung reasons nila may not be acceptable to us hindi maaring hindi sa ating katanggap-tanggap yon o hindi nating maintindihan pa rin yung kanilang reasons ang kanilang uh, ba- kung bakit ganun sila makariak or bakit ganun ang kanilang sinasabi sa atin na nakakasakit maring hindi natin maintindihan yon but then we have to understand na ganun po yung sitwasyon and we have to understand so ano po ang dapat natin gawin no so we have to pray for them kailangan po nating ipagpray sila no kung ikaw kapatid ay nandoon din sa sitwasyon baka ikaw yung enemy kapatid sometimes ano pinagpre-pray natin yung ibang tao na akala natin sila ay kaaway natin pero tayo pala we are the same tayo pala yon na nakakasakit tayo ng damdamin o tayo yung enemy mismo because of the way we say things o how we treat them. Tignan din po natin ang ating sarili. Baka tayo po ang nagtitrigger. Naintindihan po ba natin yun? Na baka sa atin ng gagaling tayo yung dahilan because the way we treat them of how we uh, yung attitude din namin towards these people Now, we consider them enemy we consider them enemy when in fact it is us who is causing ibo ba yon uh, halimbawa um, tayo uh, people will not admit this no? people will not admit na ikaw pala ang dahilan ay ayo kung ano yung ganun ano ayo pong sabihin na sila ang dahilan But then, brothers and sisters, we have to un- identify kung sino ba. Yan. Baka ikaw pala yon, yung enemy, at ikaw ay pinagpipray. No? So, uh, tignan din po natin sa puntong ganon. Ha? Hindi lang yung nag- pinagpipray natin yung enemy na akala natin sila yung kaaway when in fact tayo po pala yan. Maliwanag po. Ano? Yan. Yan. Kasi nga, for every action, there is an equal or opposite reaction. Yun po yan. So, unang-una, how are we going to pray for them? Una, pray their hearts will be enlightened. Dapat po ipag-pray natin na ang kanilang puso ay mabuksan, ma-enlighten. Ang sabi po dun sa Ephesians Chapter 1, verse 18, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Ganun po yung pag, ano, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. No, ipag-pray po natin sila na yung puso nila ma- maunawaan, bigyan ng Lord ng kaunawaan, no, mga kapatid, ng realization. Truly, ipag-pray po natin, ha? Hindi po yung, ha? Sige, Lord, buksan mo ang puso nila. O kaya, okay, open their hearts. Hindi po ganon. We sincerely pray for them. Really. Kasi sila po ay kapatid natin. They are our brothers and sisters. They need to be enlightened. And kailangan lang mai ang Lord kumilos, ang banal na Espiritu kumilos para sila ay ma-enlighten. Ang puso nila ay maliwanagan. Amen po ba? Ayan. Next is kapatid, pray for their repentance. No? Na sila po ay mag-repent. Tayo din po. Kung tayo po ay nagiging cause of why they are like that, their attitudes are like that, we have to repent as well. Tayo din po. We have to identify that. Baka naman tayo po ay mayroong ginawa rin o nasabi rin na nag-trigger sa kanila kung bakit ganun po sila. So we have to repent. And then as their, dapat po sila din ay ipag-pray natin na magkaroon ng repentance. Ang sabi po doon sa 2 Timothy chapter 2, verse 25, opponents must be gently instructed. Dapat po ay masabihan in the hope that God will grant them repentance. Ah, kapatid, no? Leading them to a knowledge of the truth. Amen po ba? So, dapat, uh, kung makipag-usap din po tayo, tignan din po natin. 
the words that we are using maybe is too harsh, too harsh, no? Masyadong ano yung ating mga salitang ginagamit and people think that we are uh, nakikipag-away, inaaway natin sila. Mm. Tapos, you are expecting them to react differently. And it's because, yung pala, ikaw pala yung dahilan. Kaya ganun yung iyo, kan kanyang reaction. At ganyan, parang, now you're treating them as enemies. Hello? So, tingnan po natin. Pray for their repentance, kapatid. Let the Holy Spirit na ikonvict sila na mag-repent. No, mga kapatid. Next. And of course, i-pray po natin yung ating puso. Ano? Kasi po, ano, pag uh, na-defile ang ating puso, kasi, alam nyo, pag may narinig tayong hindi maganda, ba, ang nangyayari kasi, parang nag-iisip tayo on how we're going to re take revenge. Paano tayo makakaganti? Paano, anong mas masakit na salita ang sasabihin natin? Di ba? Yun, yun ang tendency eh. Yun yung natural. But, ang, so ang tendency, nagkakaroon, na DT file, nagkakaroon ng impurities yung puso mo. Kasi nag-iisip ka ng masama eh. To take revenge. Di ba? So, ang puso mo na, <laughs> kaya ang sabi po doon sa Psalms, chapter 51, verse 10, Create in me a pure heart, O God. Ipag, Pray po din natin na yung puso natin hindi po ma-open. Magkaroon po tayo ng unoffendable heart. No? Amen po ba? Para hindi tayo bang and we keep on thinking and thinking about how we're going to take revenge and hindi na tayo nakatulog, naapektuhan na pati yung ating relasyon sa ibang tao, sa mga mahal natin sa buhay because we are thinking of di ba? Mga Bad things. Um, yung po lang. Paalala. Next, pray for your hearts. Ano? And then next, pray for blessing. Ang sabi po doon sa 1 Peter chapter 3, verse 9, Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Ito po mahirap talaga. How are you going to do that? Medyo mahirap po yun na Biro mo, inapi ka na kung ano nang ginawa sa'yo, sinampal ka, no? hiniya ka. No? So, ang kailangan pong gawin is repay them with blessing. Gawa pa rin pa tayo ng mabuti sa tao na nakasakit sa atin. No? Ipag-pray po natin na i-bless yan ng Lord. Huwag po tayong magtanim ng ano. Kasi pag po natin, ang nangyari, itinanim po natin sa puso natin yan. No? Yan ay kakapitan ng kaaway. Yan ang gagawin niyang ano, kapit. Magkakaroon ka ng open door, makalapit sa iyong kaaway. At yan yung po yung curse. No? Yung curse ay hinawakan ng kaaway sa buhay mo, pinapasok mo sa puso mo, yan po yung kinakapitan ng kaaway. Kaya po tayo nagagamit ng kaaway. No? So, we have to be careful. Pray for blessing. Turn this curse into blessing. This is how we turn turn this curse into blessing. Pray for blessing to them. Huwag mong gantihan ng masama yung masamang ginawa sa'yo. Kasi pag ginawantihan mo ng masama yung ginawang masama sa'yo, you are doing an evil uh, ano, work, di ba? Masama yung ginawa mo. Dahil ang ginanti mo masama. So, ang tendency, gumawa ka ng masama. Imagine that. No? Amen po ba? Yo, next is, mga kapatid, why should we do that? Why should we do that? Bakit kailangan natin gawin yan? Ang sabi po dun sa Colossians chapter 1 verse 21, this includes you who were once far away from God. Kasama po tayo dito eh. Dahil tayo mismo, mga kapatid, we were once far away from God. You were his enemies before, separated, separated from him by your evil thoughts and actions. We were like that before. Di ba? And because of the grace of God, somebody pray for us. Somebody pray for us. Pray for us. Ikaw, kapatid, this is our time, this is our chance to pray for those 
who are our enemies, especially, no, mga kapatid, pray for your enemies. We can always pray for our loved ones. We are always praying for them. Your friends, co-workers, your boss, because it will benefit us. But praying for your no enemies, it's high time. It's high time to deal with this. Now, this is the time, this is the night that we have to pray for them. No. Next, but then, ang sabi po doon sa Hebrews chapter 12, verse 15, See to it that no one falls short of the grace of God, and that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. No, wag po tayo maging bitter. Wag po nating itanim sa ating puso yung galit. No, magpatawad po tayo. Pag-pray po natin yung ang mga enemies. Yung mga taong nakasakit sa atin. Pag-pray po natin sila sincerely. Yung totoo po, ha? Hindi yung dahil la ang may pinagdadaanan ka. Pag-pray talaga natin sila. Amen po ba? No. Kung ikaw ay may kaaway ngayong gabi, kung mayroong naaway ka, ikaw mismo naging cause. But then, I want you to repent. No, I want you to repent. And pray for those who hurt you. Yung nakasakit sa'yo. Pag-pray mo. Now is the time. Today is the day. Pag hindi mo pinag-pray yan, kapatid, you are carrying it as a burden. Sabi ni Lord, cast your burden, di ba? Ibigay mo yung burden na nararamdaman mo. Bigat yan. Kasalanan. No? Hindi ka makakalapit sa Lord pag daladala mo yan. Kapatid, you will be defiled by this. Lapit sa Lord. Mahirap talaga. Mahirap. I know. I've been there. I've done that. Mahirap. Pakahirap. Pero amitin natin sa Lord na mahirap nga. At tulungan tayo ng Lord. Lumapit tayo sa Kanya. Dahil hindi naman natin kaya eh. Kung tayo lang, hindi talaga natin kaya. So, humingi tayo ng tulong sa Lord na ipag-pray, maipag-pray natin. It may take some time. Yes, I know. It may take some time. It may take some time. But you have to do it. Maybe this is the time. Tanggalin mo na yung galit. Tanggalin na natin yung galit sa puso. Sige. But then, close your eyes. Close your eyes. Hallelujah. Close your eyes.
sunahkan Ano kami gaganti? Tulungan mo po kami. Palakasin mo po kami. Na palagi namin, Lord, maisip. May sa puso namin, Lord, yung pag-ibig mo, yung ginawa mo, ang iyong anak na sa Jesus para sa amin. Ma-remind kami, Lord, and how we're going to deal. We have to pray for those persecute us. We have to pray sa mga nakasakit sa amin. Lord, salamat. Mahirap man. But we will. We will, Lord. We will follow. We will obey, Lord. Hallelujah. malapit kami sa iyo ay papakumbaba for we cannot do anything apart from you Lord we cannot do it alone Lord, tulungan mo po kami turuan mo po kami Ama. and how we going to pray for those people who have hurt us hallelujah Lord Bigyan mo po kami ng puso na mapagpatawan. Bigyan mo po kami ng puso, Lord. Na hindi nasasaktan agad-agad, Lord. Puso ang unoffendable heart. I ask, O oh God, Lord, kung mayroong Lord na karumihan, na defile kami ng aming mga iniisip, Lord, We ask, O oh God, for your forgiveness. Tatawad po, Lord, kung kami mismo naging naging cause kung bakit sila na ganon, naging ganon, yung reactions nila. Lord, we ask for your forgiveness. Forgive us, O oh God, kung kami yung naging dahilan Patawad po, Lord. Patuloy mo po kami turuan on how we going to Lord, interact with people. Tarer people, Lord. Yung mga kapwa namin na hindi kami makakasakit. Lord, ng damdamin. Turuan mo po kami, Lord. Let the Holy Spirit give us wisdom, Lord. Every day, every second of our life, oh God. Lord, I pray, Father God, for those who people na nakasakit sa akin, sa amin, Lord. Lord, I pray for blessings upon them. I declare, Lord, blessings upon blessings in favor upon favor those people, Lord. Yes, Lord. 
that this, the curses that has been uttered against us may turn into blessing in Jesus' name. In Jesus' name. Ano mang kaaway na gumamit sa kanya, sinasaway ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sino mang kaaway, ano mang masamang espiritu na gumagamit sa kanya, sinasaway ko sa pangalan ng Jesus. I am casting you out in Jesus' mighty name. I'm casting you out in Jesus' name. Let the angels of the Lord take away itong mga masamang espiritong ito at itapon sa bottomless pit in Jesus' mighty name. Hallelujah. Yes, Father God. Lord, cleanse us by the blood of your Son, Jesus Christ. Patuloy kang maghari sa buhay po namin, Lord. Patuloy, Lord, na ikaw lamang mag-glorify in Jesus' name. Sige, kapatid. Sabihin mo yung pangalan ng mga nakasakit sa'yo. If you are um, nasa bahay din lamang, kausapin mo na, kapatid. Kung kasama mo rin lang sa plat, kausapin mo na. Ipatawad ka na. Unasaktan ka. At kung ikaw naman ang nakasakit, humingi ka na ng tawad. Lumapit ka na, kapatid. Ikaw naman ang lumapit. Humingi ka ng tawad. No? Sige na. Say, I forgive you. and forgive me. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Father God. Kahit yung matagal na, nakala mo'y nakalimutan mo na. Yung kahit nung maliit ka pa, may nang api sa'yo, nasaktan ka. Kapatid, isama mo yan. Forgive. Patawarin mo na. Pag-pray mo rin yan, yung taong yan. Pray mo. Ask God. Ask God. Let the Holy Spirit speak to you. Teach you what to pray. Those people who have hurt you, those people na enemy mo, but pray mo na. Pray. Pray. Pray for those people. Pray for your enemies. Now, pray, do good. Pray for those people. Hallelujah. 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 Sige. Hallelujah. Pray now and receive the blessings. Receive the blessings. Do not repay evil apartheid with evil. Do not insult, repay insult with insult. Kaputihan pa rin ang ibigay mo, ang ibalik mo. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name, this all we pray. Amen and amen. Now, we can pray for our uh, country. Pwede na natin ipag-pray ang ating mga loved ones. Okay na, di ba? Ang luwag na sa puso mo. Mas madali na tayong makalapit sa Lord. Because, uh, yun lang naman ang makakaharang eh. Yung kasalanan natin. Amen po ba? Sige. Ating ipag-pray ang ating bansa. Ang church natin. And then, ang family natin. Okay? Yeah. Or, sige. Hallelujah. Yes, Lord. You are praying right now sa aming bansang Pilipinas, Lord. Alam ko, Lord, uh, namin, alam namin, Lord, na ang aming bansa is close to your heart. Naniniwala po kami doon at hindi mo pababayaan ang aming bansa, Lord, na magkagulo, na magutom. I pray, Father God, for wisdom sa aming presidente. Lord, na tanggalin, Lord, yung 3% sa, ng pill health. Lord, I pray, Father God, for favor sa bawat OFW. I speak, Lord, favor that you will give him wisdom, Lord, to repeal this law. In Jesus' name.
I pray, Father God, that we will be able to govern our country properly and live our country to greater heights, to development, Lord. Maging develop, Lord, na bansa ang aming, uh, ang bansang Pilipinas, Lord. I pray, Father God, sa bansa, sa bawat uh, government officials, that we, they will serve our country well. Lord, tanggalin mo po yung drugs, Lord, at ang corruption sa bansa po namin. Lord, touch the hearts of every government officials that they will not take the money that, they are, that is for the people. And para sa tao, Lord, gamitin naman para sa mga tao, sa mga proyekto, Lord, ng gobyerno. Tunay na mag-serve ang bawat uh, officials sa bawat bayan ng aming bansa, Lord. I even pray, Lord, sa bansang ito, sa UAE, that you would touch the hearts of the rulers of this nation, Lord, that you would uh, give us more paper, Lord. Hallelujah. And you will bless us. Use them as a channel of your blessing, O oh God. In Jesus' name. Hallelujah. I pray for paper upon paper sa bawat isa, Lord. Lord, gamitin mo ang mga employ- employers namin. Lord, tulungan mo po ang mga boss namin, mga mga aari ng aming mga kumpanya, Lord, na mapa- ma- iayos ang takbo. Lord, that we will be able to overcome these obstacles that we are facing right now in Jesus' name. Lord, I declare Father God sa mga frontliners yung most mataas o strong immunity in Jesus' name. Ang mga frontliners, Lord, ay hindi mahawa. Wala ng doktor na mamamatay dahil sa COVID-19 na ito in Jesus' name. Uh, hallelujah. Lord, we don't know your purpose. Lord, nagtitiwala kami that your purpose will prevail. Lord, mangyayari at magaganap ang kalooban mo, Lord, sa buhay ng bawat isa. At kami po, Lord, ay patuloy na hahawa sa iyong mga pangako. That in, behind all this, Lord, you are in control. Hallelujah. We pray, Father God, sa aming pamilya, wherever they are, Lord, pamula sa kahit sa ang sulok ng mundo ang pamilya namin, Lord, you will send angels that would protect them, Lord, maglalayo sa, maglalayo sa kanila sa anumang sakit, karamdaman at kapahamakan Lord, in Jesus name magpadala ka ng mga anghel sa kanila ng pagpapalibot sa kanila na walang makakagalaw anuman kaaway Lord, even this uh, COVID-19 they will not be able to touch our families oh God, no one Lord, wala ni isa man sa aming pamilya ang mahawahan nito in Jesus name, hallelujah blood of Jesus covers each and every one, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Yes, oh God, we are praying even, Lord, sa aming church, lalong-lalo sa Jesus lalong tayo doon church, for Dubai. Father God, patuloy mo, Lord, na pag-initin, pag-apuyin, Lord, ang puso ng bawat isa. At, Lord, na sa kabila, Lord, ng, ng mga lockdowns, Lord, ay patuloy kami makapag-serve sa iyo. Turuan mo po kami. Help us find a way, Lord, na makapag-serve sa iyo. Maabot namin, Lord, ang aming mga kapatid sa mga broadcast namin, Lord. Hallelujah. We pray, Father God, for your guidance and anointing, O God, sa church ng Jesus the Anointed One Church. Gamitin mo po, Lord, ang buong body of Christ. The body of Christ, O God. We speak, Lord, of wisdom and anointing pamula kay Bishop Art Gonzalez hanggang sa lahat, Lord, ng mga leaders, mga pastors, leaders, oh God, and even to members, Lord. I declare, Father God, Philippians 4.19 sa buhay po ng bawat isa, my God will supply all our needs according to your riches and glory in Christ Jesus. I speak of blessings upon blessings, and favor upon favor sa buhay po ng bawat isa. Lord, your blood covers each and every one, O God. Salamat po, O Diyos. Mabuti ka, Diyos. Ikaw ang aming ama. Wala kang ibang hinangad sa amin kundi kabutihan lamang 
Lord, alam namin yung nananampalataya kami sa iyo. We put our trust in you alone, oh God. Hallelujah. You are our refuge. Our rock. You are omnipotent, omniscient, omnipresent. You are our Yahweh. Our El Shaddai. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin, nililiwalhati. Lord, sa lahat, Lord, na nakapakinig, nakapanood, I speak of blessings sa buhay po ng bawat sa supernatural blessings. Yung blessings na hindi mo ina-expect, ibibigay sa iyo ng Diyos. Hallelujah to you. Lord, all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. Uh, salamat po sa inyong pagsama sa gabi pong ito. At uh, yun. Gusto lang sabihin nila, alam, alam niyo po yung dahilan kung bakit may COVID-19. And sa, sa nabing, eh ko, pero ito yung in-impress sa akin ni Lord. Dahil daw po sa karumihan. Because of ano, karumihan ng tao. Hindi ba? Sa totoo lang. It's the same with having a cockroach in your house. The COVID-19 is a bacteria or a virus that thrives on unclean places. And may have been created by somebody. May have come from animals. Pero ang totoo po niya, ito yung dahil sa karumihan. Kita niyo, karumihan ng tao, people have become so bitter. I'm speaking of not just yung on top of yung karumihan sa paligid, sa air, ano ba? Yung karumihan din ng puso ng tao. And a lot of people have changed. No, nakalimutan ng Diyos. Hindi po yun eh. So, pag, pag, pag sinabi natin, okay, kasi minsan, mali din yung pananalangin natin. Ito ha, kasi kung virus yan, it's an organism, it's a living organism, no? Di ba? Virus. Parang you are asking the Lord to wipe out ipis or daga. Diba? So, ipis or even lamok. Di ba? So, ganun din eh. But this, this uh, yung mga nag, nagbibigay ng sakit na ito, sa totoo lang, nag, nagkakaroon lang nito dahil sa karumihan ng tao. Kaya nga tinuruan tayong mag mas maghugas ng kamay. Di ba? mag And we keep our distance kasi, di ba? Yun po yun eh. So, na-defy lang tao ng virus eh, sa karumihan. Yun lang po, engineer ko lang. Yun, at uh, sino pa po ba yung ano? May prayer request po ba tayo? Prayer request. Baka may gusto pong magpa-pray dyan. Yun. Sino bang hindi ko na banggit dyan? Jenny, Melvin, good evening. Korg is also join. Max, Lawrence, Ate Max, Lawrence, Mary Ann Babasa, Nora, Des, good evening po. And who else? Denny, Ate Lon- Denny Lonto, Hamid, Dewey, Lansena, good evening po. baka mayroong gusto po kayong ipag-pray sa, na ano, so may gusto po kayong prayer items gusto niyo po na ano mas evening everything good evening everything ha? so Friday po abangan po ninyo ang ating, uh, ang minsan ng Lord alam niyo po ang title about everything Puso <laughs> yung everything, eh, di ba? Hello, everything. Pero minsan ay na Lord sa Friday. 
about everything. Yun po talaga. Kaya akong be excited po sa gagawin ng Diyos. Sino pa po ang hindi ko nabati dyan? Good evening po sa buhay ng bawat isa. Yun. Salamat po sa mga uh, patuloy, araw-araw, ay sumasama sa atin sa gawain ito. So, at uh, kami po ay ipapasalamat sa inyong suporta. Uh, Lalo-lalo na rin sa mga kaposama ko din po dito. Nag, uh, bibigay ng kanilang time and effort. Yun. Si Brother Bon, si uh, Brother Mark, and of course, si Astora Shikaina. Sila po yung aking kasama dito araw-araw na pag nagbo-broadcast kami. Yun. Meron pa po bang gustong ipag-pray? Ipag-pray daw si uh, si Marita, sana po na sila sa Yon, sabi po ni um, Julia Joyce de Utoy, Pastor, pag-pray po natin si Marites Sopson, sana po makauwi na siya sa atin para po makapagpagaling. Yon, sige, we will pray for Marites Sopson. I pray for healing as well for Marites Sopson. Samahan niyo po nga ako na iba pag pray siya. Let us declare ang uh, Diyos ay gagawa ng paraan upang makauwi si Marites. Hallelujah. Yes, Father God, we thank you, Lord, sa gabi pong ito, for you have allowed us once again to come before your presence. Father God, we are praying right now for Marites of Sol. Father God, makapangyarihan kang Diyos. Nananampalataya po kami na gagawa ka ng paraan. You may, will make a way, Lord, for Marites of Sol ay makauwi siya sa kanyang pamilya, Lord, sa Pilipinas. We are praying even, Lord, for healing for her. Lord, na siya po ay gumaling. Ano man, Lord, ang sakit at karamdaman na kanyang dinaramdam, Lord. Ano man, Lord, yung kanyang anumang sakit ito, Lord, it is subject to the name of your Son, Jesus Christ. I declare, Father God, by your stripes, she is healed right now in Jesus' name. Tulungan mo po siya, Ama. Lord, help her, O God, na makauwi sa kanyang pamilya. Makapiling niya ang pamilya niya sa Pilipinas, O God. Ikaw, Lord, ang aming Diyos. Walang imposible sa iyo, O God. Nagtitiwala kami sa iyo na Ikaw, Lord, ay may ginawa, ginagawa, Lord, sa, sa mga pagkakataong ito, Lord. Hallelujah. Yes, O God. Salamat po, O Diyos. Salamat po. And Lord, let your will be done, Lord. Lord, salamat po in Jesus' name. Amen. 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 Healing in Jesus' name. Salamat po. So, sino pa po ang may gusto kong pag-pray dyan? Ha? Kati. At Kati, ano pong pangalan? Inlasi. Yun. Let us pray for Kati. Mayroon po ba siya? Positive? Let us pray for Kati Ilasin. Hallelujah. Siya po ay, uh, yung kasama daw niya ay positive. So, let us declare hovering by the blood of Jesus for Kati Ilasin right now. We are praying right now for Kati Ilasin. Yes, oh God. Hallelujah. Yes, Father God, we pray, Lord, that you would cover her with the most precious blood of your Son, Jesus Christ. Palakasin mo po ang kanyang immune system na hindi po siya mahawa, Lord, sa kanyang kasama, Lord, in Jesus' name. And I declare, Father God, healing doon sa kasama niya, in Jesus' name. Pagalingin mo po, Lord, ang kasama niya magkaroon dito ng antibodies na lalaban, sa sa COVID-19. Father God, bigyan mo po siya ng kalakasan. Lord, kalakasan, healing flow, Lord, in Jesus' name. Father God, I pray, Lord, na si Kati Ilasin ay under your divine protection, O God, in Jesus' name. Patuloy mo po siyang samahan. Let the word of God saturate his life, O God, his, her entire being, Lord, be saturated with the word of God that will fight off any disease, And by your stripes, O God, she is healed. They are healed, O God, in Jesus' name. Amen. Yon, Baby Angel Ruth. Uh, Apo si Baby Angel Ruth Gansena. 
nalaglag po siya sa kama. Amen. Hallelujah. Yes, O oh God. Hallelujah. Lord, alam ko, Lord, naniniwala kami, meron kang anghel na ginamit, Lord, upang hindi masaktan si Angel Ruth Jansena. Lord, Father God, ingatan mo po siya. Ingatan mo po siya, Lord. Yes, Lord. Ano man, Lord, yung yung pumatak na bahagi ng kanyang katawan, Lord, pinagagaling mo ito, Lord, in Jesus' name. Lord, in Jesus' name. Healing flow, healing flow. Kay baby, angel Ruth Jansena, in Jesus' name. Pinagagaling mo siya. Lord, pinalalakas. In Jesus' mighty name, healing, healing flow. Healing flow. Hallelujah. Receive healing. Now, now. By your stripes, oh God. In Jesus' mighty name. By your stripes, she is healed. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Lord. Sino pa po ang may gustong ipag-pray dyan? Um, we will wait for you po. Sige po. We will wait for you. Sino pa po? Testimony. Baka mayroong gusto po mag-testify dyan ng kabutihan ng Diyos. I will read it here. Oh, hinihintayin po namin kahit po gaano kahaba yan. I-bobodcast po natin ang kabutihan ng Diyos. Amen po. Sige po. Kung mayroong po kayong gustong i-testify ng kabutihan ng Diyos, sige po. At uh, we will wait. At uh, type nyo lang po yung sa comment box ang uh, gusto nyo pong i-testify na sa, sa kabutihan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos sa, sa buhay ninyo. And we will read it uh, here in our broadcast. Yun. Hallelujah. Sige po. Thank you, Lord. Baka merong gusto nyo mag-testify dyan. Yun. Pasalamat sa kabutihan ng Diyos. Yun. Si Antonet Siyas at San Pedro, okay na daw ang nanay niya. Glory to God. Ayun ang nanay ni Antonet. Si yung kapatid ni uh, Ati Tina, si Alan Sumpay, okay na daw. Negative sa COVID-19. Yung anak ko po, negative sa COVID-19. Si Kuya Korg, Brother Korg, negative sa COVID-19. Hallelujah. Lenny Lontok, you are covered by the blood of Jesus. Hindi ka mahahawa in Jesus' name. Covered by the blood of Jesus. You are covered by the blood of Jesus. Lenny Lontok, hindi ka mahahawa in Jesus' mighty name. Sino pa? Sino pang magpasalamat dyan? The Lord. Praise God. Okay? Wala na? Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Amen. Sabi po ni ano, Buti. Salamat po sa Lord at negative ang test ng kapatid ko. Mabuti talaga ang Lord. Amen. Sabi ni uh, Ati Tina Sumpay. Glory to God po. Mabuti po talaga ang Diyos. Maka may gusto pa po kayong pag-pray. I'm waiting for one more minute. Healing flow kay uh, Antonet. Antonet the Agkawilili. Declaring healing right now for Antoinette Agkawilili. Salamat sa Lord sa inyong katapan for continue to provide supply and sustain all my needs. Two times na po na kami nakareceive ng mga relief goods. Glory to God. Sa yun. Hallelujah. Glory to God. Sabi ni, ano, Uni, ni Olivia. Hallelujah. Si Eunice, thank you. Thank you po kay Lord at sa buhay ng mga taong nagbigay ng relief goods po sa amin. Four times na kami nakareceive. Grabe! Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Hallelujah! Four times! Ayan. Baka may five times pa dyan. 
<laughs> Sobrang ah. <laughs> Grabe. Mama, baka yung mga nakareceive naman dyan ng pagpapala ng Lord, magpasalamat. Yan, si, si Faith. Yan, Faith. Si Judith Antonio, nakareceive din yan. Laging nakakareceive ng blessings ng Lord. Hallelujah. Yan. Patuloy lang po tayong mag-pray ha. Huwag tayong titigil. At uh, may ginagawa po ang Diyos sa buhay po natin. Meron po siyang ginagawa. Maniwala ka kapatid. Maniwala ka. God is good. All the time. And God is good. Amen po. Uh, spread po natin. At uh, i-share po natin yung ating mga link. yung link natin sa mga kaibigan natin. Make sure po na i-share po natin ito para naman po sila ay ma-bless din. No? O po natin ikahiya ang Lord. Ito po yung mensahe ng Lord. Ito po ay maaring sa inyo ay hindi pa hindi, hindi apl- applicable sa inyo. Pero may kaibigan ka na nangangailangan ng panalangin ng Lord. Sa Lord. May kaibigan ka, marami kang kaibigan na pwedeng, na dapat, kapatid, tumanggap nito, mensahe ito. Share it, share it. No? Share po natin para marami pong mabless din. Ha? Amen po. Okay? So, hanggang, uh, ayun. Sino po? Ayun. Anak po ni King, birthday na si Chrysler Rain Gabriel Magnaye. Pip birthday po kahapon. Happy birthday, Chris, Chrysler Rain Gabriel. Diyo, may, may birthday po ng May. Thank you, Lord. Thank you po kay Lord. Back to work na ako tomorrow. Mel, kay Mel Jazz. Glory to God. Lord. Ga, grabe, back to work na. Kami wala pa, po, hindi pa pa kami back to work. Eh. We are still waiting for the back to work order. Wala pa po kami, hindi pa po kami. Ano. Pero blessed pa rin po. Amen? Pasalamatan, Pastor, gusto ko lang pong pasalamatan ng Lord sa katapatan at kabutihan niya sa amin ni Louie at sa mga anak namin. Sabi po ni Irene, yun, Jerry Louie Jr. Gansena. God is good talaga. Mabuti po. May celebrant. Baka mayroon pong may celebrant dyan. Happy birthday kay Chrysler Rain Gabriel Magnaye. I declare ano, wisdom at talent ng gagaling kay Lord magagamit for the um, For, the, for his ministry. I declare talent. Jesus name. Yon, happy blessed birthday, Chris Rain. More wisdom and good health in your in your blessing to your parents. So, sino pa po? Happy birthday din kahapon kay uh, Sister May Barameda Katus. Si Aling Maylin. Sana naman ay nakatikim kami ng handa. Nakarating dito. Hallelujah. Sarap ng palabok. Ang barbecue. No? Sino pa po? Baka mayroon pa pong ano. Yun. Anak daw ni Joyce. Ano pong pangalan? Julia Joyce, 8 years old na siya. Ba, marami pala nag-celebrate ng birthday kahapon, ha? Baka kapati po yung mga ano. Um, baka may mga anniversary dyan. Huwag naman yung mansari, ha? Anniversary. Huwag na mansari. Kain naman. Meron dito nag-celebrate mansari pa. tatlong taon ng kasal. 
apat na taon ng kasal pero may mansari pa rin kain naman Uh, makakauwi ka in Jesus name Marites of Son uh, matatapos na yung papers mo in Jesus name uh, in Jesus name ayusin ni Lord yan according to His perfect time perfect timing ni Lord ha huwag ka magmamadali basta may timing si Lord uh, lagi po natin ano i- iisipin na kung hindi pa bukas, hintayin po natin yung timing ng Lord. Kasi pag pinagpilitan po natin at hindi pa timing talaga, ay ano po yan, hinug sa pilit. Ma- maasim po. So, hintayin po natin yung perfect timing ng Lord. Ha? So, ibibigay ng Lord yan. Jesus name. Julia, ah, happy birthday. Uh, Julia Di Otoy yun. Eight years old na raw Anak ni ano Ni Joyce Di Otoy Happy birthday po ah, Thank you Lord Hallelujah Salamat po sa buhay ni Julia Di Otoy I pray Father God For more wisdom More wisdom Lord Sa buhay niya Lord Good health Lord At bigyan mo po siya ng ng favor, Lord, ang gagaling sa'yo. Yung deepest desire ng kanyang puso, Lord, may align sa will mo. In Jesus' name, at ito po, Lord, ay katugunin mo in Jesus' name. Hallelujah. Special blessings in favor sa buhay ni Julia Di Utoy. In Jesus' name. Amen. Ah. Happy ay man sa risa po, your boyfriend. Nako, ineng, Kamil. Hay. Hay. Bahala na po kayong mag-pray at pakisalan na rin po nandito. Baka hindi pa pinapanganak. Baka yung nanay at tatay noon hindi pa mag-asawa eh. <laughs> Sugar mommy ng dating mo noon. Darating 'yon sa perfect time ni Lord. Hindi late. Darating 'yon. Huwag ka lang choosy. Choosy ka. Kasi, no? Pag minsan pinigay na sa atin, choosy ka pa. May pinigay na si Lord, pero ikaw ay may, may ang gusto mo, artistahin. Eh, hindi ka na makakahanap ng ganito mga ano. <laughs> Joke lang po. Bibigay ng Lord John. God is good. Mabuti ang Diyos. Bibigyan ka ng Lord, ng lifetime partner mo. Yung forever mo, ibibigay ng Lord John. In Jesus' name, I declare. Makikikilala mo rin siya. Makikilala mo yung binigay ng Lord na yan. Amen. Jesus' name. Godly man. Christian. No. Christian ang magiging boyfriend mo at magiging asawa mo. In Jesus' name. No. Meron pa? Kunyo po puro love life ha. Ha? Pati si ano eh, si Olivia eh parang mayroong nagpapahiwatig eh. Olivia. Bibigay din ng Lord 'yan. Bibigay ng Lord 'yan. In Jesus name. Basta si bahala si Lord. Oh, pray lang natin. Bibigay ng Lord 'yan. God's perfect time according to His purpose and will sa buhay mo. Magtiwala lang tayo sa Lord, ha? Yun. Ma- ma- manood po tayo ng ating uh, Friday service. Ngayon pa lamang sinasawa ko sa inyo. Ang title po, About Everything. Sige po. Ah, wala na. Bukas po, prayer meeting ha. Oh. Huwag po niyong kalilimutan, may prayer meeting po tayo. Broadcast online prayer meeting. Samahan niyo po kami ulit sa aming uh, sa gawain ito. At uh, again, I would like to encourage everyone. Ni-encourage ko po ang bawat isa na i-share ang ating mga broadcast. Online broadcast. 
sa inyo pong mga mahal sa buhay, ihiben doon sa sa iyong enemy. You have prayed for that. Di ba? Na ma-bless siya. O, ito, i-share mo sa kanya, kapatid. O, sige po. I declare blessings sa pan blessings sa buhay po ng bawat isa. Favor upon favor. God bless everyone. Good evening po. You are blessed. You are blessed.